Un bacio a te la bella voce di Federica Cocco, ma amici ci siamo, finalmente è con noi questa grande protagonista della musica da ballo, Federica benvenuta, ben ritrovata su Sorriso TV. Buongiorno, Buongiorno a tutti, grazie. grazie per questo invito, un saluto a tutti gli amici che sono in ascolto e un saluto a te Alex, grazie per avermi invitata, mi fa molto piacere. Ma ti vedo bellissima e in splendida forma. Grazie, grazie mille, guarda questa mattina mi sono riposata perché ieri sera abbiamo eh, lavorato e quindi siamo, siamo reduci da una bella serata, è stata davvero una bella serata in quel di Calmasino di Bardolino in provincia di Verona per la festa di Sant'Anna con tutti i miei ragazzi, l'orchestra al completo e quindi siamo stati molto contenti perché il tempo in questi giorni ci sta facendo dannare, vedo che ovunque piove fa dei grossi danni, invece per fortuna ieri sera è andato tutto liscio e non c'è stata nemmeno una goccia quindi dalle, dalle 21 fino a mezzanotte siamo riusciti con tanta gioia a ritornare sul palco e incontrare tanti amici che sono intervenuti quindi voglio partire da subito ringraziando tutto il pubblico tutte le persone che sono arrivate a trovarci e davvero siamo molto carichi e molto felici quindi sei ancora ricca di grandi emozioni e adrenalina sì. da ieri sera ricca di adrenalina hai detto bene eh, infatti questa notte faticavo anche a prendere sonno perché avevo ancora l'adrenalina addosso però davvero siamo, siamo contenti anche perché è un periodo di ripartenza si parla tanto di ripartenza e quindi siamo felici di poter ripartire proprio in tante piazze d'Italia dove arriviamo protagonisti con la formazione nuova la formazione al completo grazie a tutti coloro che hanno già dato la fiducia lo scorso anno per l'estate 2020 che è stata un'estate di difficile per tutto il mondo dello spettacolo allora, ma in generale il nostro settore sì. però anche quest'anno siamo felici di, di lavorare e di ripartire guarda oggi sei in diretta con noi a parte insomma essere bellissima come sempre sei con noi con una frase molto bella siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni che cosa sono per te i sogni e quanto è importante sognare Federica? Guarda, infatti non a caso ho scelto questo angolo della casa per fare questa inquadratura con questa frase che è una citazione famosa di William Shakespeare proprio perché parla di sogni, i sogni fanno parte della nostra vita, tutti sogniamo, tutti ci poniamo degli obiettivi e per quello che mi riguarda i sogni sono sempre stati eh, forti e nella mia vita ho sempre sognato e ho sempre cercato a testa bassa di inseguire i miei sogni, quindi io sono felice perché nella mia vita ho avuto tante belle soddisfazioni, tante esperienze che a livello professionale mi hanno cresciuto come l'orchestra italiana Baguti, coloro ho lavorato sul loro palco per otto anni, sono stati, lo dico sempre, anni meravigliosi, anni importanti che mi hanno dato tanto e quindi il sogno poi di avere un'orchestra tutta mia è un sogno che finalmente si è realizzato e quindi credete sempre nei vostri sogni, seguiteli e, e date vita se riuscite ai vostri sogni anche perché io ricordo di averti avuta mia ospite sempre qui su Sorriso TV in un periodo un po' particolare dove tu hai avuto veramente il coraggio e la determinazione di partire comunque di debuttare con la tua orchestra e sono felicissimo insomma di sentire che le cose stanno andando bene che insomma le serate stanno arrivando e soprattutto il pubblico apprezza ovviamente te in primis ma anche tutto il tuo organico grandi musicisti, grande orchestra grazie, grazie, mi fa tanto piacere so che anche tanti amici hanno già iniziato a scrivere e hanno lasciato dei messaggi e dei commenti molto positivi, molto belli a riguardo anche dei miei ragazzi io devo dire che sono orgogliosa dei musicisti che sono sul mio palco perché al di là del, della loro bravura o comunque del, del loro lato musicale io lo dico sempre, sono delle, delle belle persone quindi sono orgogliosa di lavorare con loro e di avere un team che collabora con me e con la mia squadra eh, un team sulla quale si può contare ecco. Federica, questo è importante, è fondamentale Federica, quali sono gli insegnamenti importanti che tu eh, porti avanti adesso con la tua orchestra che ti ha lasciato l'esperienza con l'orchestra Bagutti? Guarda, io lo dico sempre, in primis secondo me ci vuole rispetto, ma ci vuole rispetto sempre nella vita e quindi nel lavoro. Io ai miei ragazzi cerco di insegnare questo, di avere rispetto 
per tutto quello che si fa, rispetto quando si suona, rispetto del nostro pubblico, ehm, alla base del, del rispetto c'è tutto, perché poi ovviamente quando si costruisce un rapporto nuovo, una nuova realtà come può essere una nuova orchestra, c'è anche una squadra che deve lavorare insieme, quindi il rispetto vale sia all'interno della squadra nel poter lavorare bene in armonia, eh, con rispetto reciproco nostro sia per quello che si può dare al pubblico, a coloro che vengono ad ascoltare le nostre canzoni, le nostre serate quindi io penso che tutto giri intorno semplicemente a, questa, a questo grande valore che è il rispetto rispetto, una parola veramente importantissima direi fondamentale allora abbiamo parlato del, di, dell'attualità insomma della tua orchestra, la tua formazione che era già un tuo sogno ma ti ricordi la tua primissima volta in un palcoscenico, la prima esibizione in pubblico? Ma guarda ero, ero ragazzina, mi è sempre piaciuto cantare e forse avevo tra virgolette un pochettino più la faccia tosta quando ero più ragazzina ma poi magari la timidezza mi è, mi è spuntata fuori con gli anni e già da bambina comunque mi ricordo che in qualsiasi eh, occasione ci fosse da poter partire andare a cantare io partivo e mi lanciavo però devo dire che poi con gli anni ovviamente ho, ho studiato ho avuto modo di, di affinare un pochettino quella che era la mia, la mia passione e la primissima volta che sono salita su un palco per poter cantare insieme a una band avevo 15 anni e, e mi ricordo che facevo delle serate guardando l'orologio perché poi ovviamente il giorno eh, successivo mi dovevo alzare presto per andare a scuola e quindi cantavo giusto quelle due orettine e poi scappavo via <ride> quindi, un piccolo aneddoto per raccontare che la musica e il canto hanno sempre fatto parte della mia vita ed è una passione che nasce da te o qualcosa che magari ti ha trasmesso la famiglia? Mi ha trasmesso la famiglia perché eh, la mia famiglia innanzitutto ama la musica e ama andare a ballare, ha sempre seguito anche il mondo delle orchestre, però io nella mia famiglia ho un bellissimo ricordo di mio nonno che suonava la fisarmonica e quindi già da bambina mi ricordo eh, questa immagine comunque di, di, di mio nonno che portava in casa l'allegria e la musica attraverso questo strumento che poi devo dire che è diventato un po' uno strumento cardine nella mia vita e quindi l'approccio alla musica è stato proprio così. Sì, eh, un imprinting familiare bello bello Federica tu hai avuto la fortuna di portare al successo con la tua voce i grandi brani dell'orchestra Bagutti invece del tuo lavoro discografico qual è il brano che magari sta piacendo di più al tuo pubblico? guarda ci sono due brani in particolare eh, il titolo de proprio del mio disco che è Occhi Azzurri un brano eh, per l'appunto che insieme alla mia etichetta discografica Andrea Bagutti e la V Record io ci tengo sempre a ringraziare e salutare anche il mio produttore abbiamo proprio pensato a questa canzone che potesse dare un po' un marchio e un'identità al primo lavoro discografico e devo dire che questo brano eh, abbiamo iniziato veramente a proporlo tanto e mi fa piacere perché il pubblico ha iniziato a richiederlo, a cantarlo e ad apprezzarlo e poi c'è un'altra canzone che fa sempre parte del nuovo lavoro discografico che è A Maria, figlia del sud questo singolo, diciamo così, che ha anticipato l'uscita proprio del disco e per il quale è stato girato un bel videoclip che sicuramente tanti sorrisini conosceranno e nella città di Alberobello. Diciamo che queste sono le, le due canzoni un pochettino più rappresentative per quello che è la nuova realtà di Federica Cocco. Però io non finirò mai di ringraziare l'orchestra Bagutti per tutte le belle canzoni che mi ha dato la possibilità di interpretare ma in particolar modo per aver portato eh, comunque in auge un brano che ancora oggi a distanza di tanti anni è sempre tanto richiesto e sto parlando di Angelica all'universo per me insomma ti, ti rappresenta io penso che il pubblico te lo richieda in ogni tua serata comunque credo Immancabile, immancabile, una canzone davvero fortunata che è diventata anche un po' identificativa perché io mi identifico molto in questo brano e mi ha accompagnato già dai primi passi sul palco dell'orchestra Butti e a oggi continua a essere comunque tanto tanto apprezzata e richiesta. Fantastico, Federica allora ci interrompiamo un attimo per un po' di pubblicità e poi torniamo ancora con te, ancora con tante domandine soprattutto per vedere poi insieme a Maria figlia del Sud. A tra poco con Federica Cocco. Grazie. Partecipa alla diretta di Sorriso TV. Inviaci un WhatsApp al 393 73 66 888. Radio Sorriso, più giovane che mai. 
Radio Sorriso, più giovane che mai, abbiamo ricordato il numero dei nostri Whatsapp, però ne stanno arrivando veramente tantissimi, tanti anche durante la mattinata, ma ancora di più in questo momento, quindi adesso daremo poi anche spazio a tutti gli amici che ci tengono a mandarti i saluti e i complimenti. Allora Federica, grazie, abbiamo grazie parlato di, del tuo ultimo lavoro discografico, e nuovi progetti musicali, puoi già svelarci qualcosa? Ma guarda, noi non ci fermiamo mai, le dico sempre, siamo un po' degli staccanovisti e quindi eh, anche quando magari ci sono già delle novità, perché ovviamente l'orchestra è nuova, il repertorio è nuovo, noi siamo comunque sempre alla ricerca di, eh, di novità, quindi anche per l'inverno stiamo preparando già nuovi arrangiamenti, quindi Alex Villani che è la persona che ha curato tutti gli arrangiamenti musicali della mia orchestra sta continuando a, a preparare, a studiare materiale nuovo, da proporre al nostro pubblico e poi devo dire che abbiamo voglia di fare anche perché siamo partiti, ci siamo fermati, siamo ripartiti e quindi abbiamo voglia di continuare di non fermarci più e abbiamo ancora tante cartucce da, da, da sparare così in carica <ride> abbiamo voglia di, di lavorare di, e di fare Allora Federica, tu sei una ragazza, una grande professionista eh, sempre molto molto elegante ma eh, come scegli i tuoi look per le serate? Ma io guarda, io ti ringrazio per questo bel complimento. E negli anni ho avuto modo proprio di, di affinare anche determinate cose, perché poi ripeto, come ti ho detto prima, il, la parola è il valore e il rispetto, lo si ha in tante cose, anche nell'atteggiamento, anche nel portamento, e quindi salire su un palco è un po' come essere in una vetrina. E io credo che il nostro pubblico abbia bisogno di rispetto anche dal punto di vista visivo. Quindi cerco sempre di non, di non eccedere mai né verbalmente e nemmeno magari nel mio, nel mio look e... semplicemente, semplicemente questo anche perché penso che poi il look debba un po' rappresentare poi anche la persona deve sentirsi a proprio agio in palcoscenico certo, certo, questo sì perché poi eh, nei propri abiti bisogna starci bene e se, se si indossa bene un proprio abito si trasmette anche una, una qualcosa di positivo se invece nelle proprie vesti non ci si sta bene ovviamente poi questo traspare, arriva in maniera negativa quindi io cerco sempre di mediare poi tante volte sono critica e cerco di, di correggermi, di migliorarmi e, però devo dire che nella mia vita ho avuto la fortuna proprio anche sul palco dell'orchestra Bagutti di, di ricevere dei, dei consigli importanti che mi hanno dato una mano anche a crescere, a migliorarmi e nella vita c'è sempre da imparare quindi ben vengano anche i consigli eh, affinché possano portare qualcosa di buono poi io ho ricordi delle serate appunto con Bagutti con dei cambi uno dietro l'altro quasi una cosa incredibile Guarda, io durante, durante le serate di Bagutti avevo addirittura dei, per alcuni brani, avevo degli abiti proprio studiati eh, ad hoc per interpretare una canzone. Posso mh, farti l'esempio della Luna Blu, Splendida la Luna Blu, questa canzone molto dolce, una favola eh, che doveva dare un messaggio veramente di, di purezza, aveva un, un look con un abito eh, di colore blu, blu notte, molto, molto elegante e che dava appunto il simbolo di questa principessa che narrava questa, questa favola. E quindi nel, nel, sul palco, nell'esperienza con l'orchestra Bagutti, ho fatto tantissimi cambi d'abito, poi magari quando c'erano i balli di gruppo bisognava essere più comodi per i ritmi latini oppure... Eh, per poter interpretare magari delle canzoni un pochettino più rock bisognava avere una, un outfit più grintoso io devo dire che questo è sempre stato veramente eh, anche un punto importante, fondamentale perché noi dobbiamo eh, sicuramente dare qualcosa a livello musicale che possa essere qualcosa di bello, di piacevole da ascoltare ma anche a livello visivo io credo che il pubblico eh, sia appagato anche nel vedere uno spettacolo che lo spettacolo è fatto di luci, di palcoscenico, di, di, di tante cose, anche l'outfit di coloro che stanno sul palco e che sono protagonisti in quel momento. Allora, che cosa trova il pubblico in una serata con l'orchestra Federica Cocco? 
guarda, trova una squadra di sette persone, noi siamo sette ragazzi su questo palco, con tanta voglia di fare, con un repertorio nuovo, con tante canzoni che io mi porto appresso come bagaglio, canzoni rappresentative per quello che è stato il mio percorso musicale, ma anche tante novità, perché eh, proponiamo anche le canzoni del mio nuovo disco, ma poi abbiamo la possibilità di spaziare in un repertorio che va dall'italiano al pop all'internazionale e anche accontentando eh, le tradizioni perché cerchiamo sempre di rimanere ancorati a quella che è la tradizione con i brani più popolari ma anche spaziando poi dando uno sguardo al futuro con quelle che sono le nuove tendenze e poi ci sono sette, sette musicisti io colgo l'occasione anche per salutare i miei ragazzi voglio farlo eh, salutando ognuno di loro il basso di Roberto Campora la chitarra di Davide Traforti la batteria di Filippo Muraro le tastiere e la fisarmonica di Alex Pascelli e i fiati di Davide Crespi e la voce di Marco Carturan io prendo l'occasione se posso per ringraziare anche il mio management il management che si occupa dell'orchestra di Federica Cocco per tutta l'Italia il management di Pietro Paccini e Carlo Pescatore li ringrazio perché anche loro hanno creduto nel nostro progetto fin da subito in un momento purtroppo difficile dove il settore dello spettacolo ha dovuto soffrire tanto in questo ultimo anno quindi grazie a tutti coloro che fanno parte così del nostro mondo degli addetti al lavoro e che ci danno modo di arrivare nelle piazze d'Italia, nei tanti locali e di conoscere tutto il pubblico. Grande Federica, allora prima di leggerti tutti i saluti che stanno arrivando numerosissimi, io ti dico dei termini, tu mi dici la prima cosa che ti viene in mente oppure dai una tua interpretazione, un tuo significato. Iniziamo con la sì. parola amicizia. Amicizia vuol dire fiducia vuol dire rispetto e vuol dire sincerità andiamo con la seconda colore colore rosso oh. come la passione come l'amore bello bello e viaggio Viaggio Cuba. Ah, oh, che bello. Mi viene in mente Cuba perché ho avuto la, la fortuna e il piacere di fare un viaggio meraviglioso con l'orchestra Bagutti a Cuba, quindi mi sono rimaste le sensazioni di questo mondo addosso, quindi il mare caraibico e Cuba che è meravigliosa. E poi concludiamo dolcemente con amore. Amore vuol dire, vuol dire fiducia, vuol dire rispetto, vuol dire famiglia, vuol dire costruzione, vuol dire figli, vuol dire un insieme di, 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 di tanti piccoli tasselli che si costruiscono giorno per giorno per poter fare qualcosa di grande insieme, quindi unire due parti di mela e crearne una sola. Bellissimo, bellissimo. Federica, se tu dovessi descriverti al pubblico, so che a volte non è facile... In tre aggettivi, che ragazza sei Federica? Beh, sicuramente testarda, io sono molto testarda perché sono toro, ascendente toro, quindi veramente sono de, de coccio. <ride> <ride> Però poi io cerco sempre di ascoltare i consigli degli altri, quindi cerco di mettermi sempre in gioco e diciamo pregio e difetti, sì, pregio che magari... Mh, Diciamo che ascolto gli altri e tante volte può essere anche un difetto perché magari faccio un passo indietro piuttosto che fare un passo avanti e a volte può essere un po' una limitazione perché a volte essere persino, non dico essere umili, quindi essere troppo umili, però... Eh, non sono spavalda ecco diciamo così non mi piace descrivermi perché preferisco che mi descrivano gli altri però se ti devo dare pregi e difetti sicuramente sono, sono testarda e, e talvolta sono persino forse troppo troppo con un passo che faccio un passo troppo indietro uh -huh. quando magari potrei um, azzardare un po' di più certo certo e a volte è una limitazione e un, un tuo punto debole invece? E questo, ah, magari questo. a volte per, ti, per, magari per timidezza uh -huh. eh, o per paura di, di, di dire una parola in più e magari di offendere qualcuno, eh, magari rimango un pochettino sulle mie e questo può essere un punto debole perché tante volte nella mia vita mi è successo anche per esperienze che col senno di poi 
mi sono detta se avessi avuto la forza di rispondere a tono o di prendere una decisione in quel momento così eh, seguendo l'istinto magari avrei trovato una soluzione differente e tante volte essere troppo riflessivi eh, ti, fa, ti fa perdere delle occasioni quindi questo può essere un po' una limitazione un po' un difetto ho capito Federica allora prima dei saluti ricordiamo intanto dove possono trovare tutti gli appuntamenti i nostri amici i tuoi canali social e quant'altro prego allora eh, potete seguire la pagina orchestra Federica Cocco sui social quindi sia su Facebook che su Instagram e trovate tutte le informazioni video foto e anche le informazioni che riguardano i nostri appuntamenti musicali c'è il calendario con tutte le date io lo ricordo sempre che sono partite le feste quindi dal mese di agosto ci troverete in tante piazze d'Italia e quindi voglio abbracciare tutte le regioni d'Italia ma rimanete sempre sintonizzati perché i calendari comunque sono in continuo aggiornamento quindi prima di mettersi in viaggio è sempre bene dare una controllata alla pagina Orchestra Federica Cocco Allora iniziamo con qualche saluto Ciao Alex, complimenti a te un saluto e un grazie a Federica per gli auguri mandati a Gastone di Limena per il compleanno si associano Natalina, Silene, Silvana e Paola a presto e un bacio un bacione a voi, grazie, grazie di questi saluti e ancora tanti auguri a Gastone. E poi ancora buongiorno a tutti in studio, un mega saluto a tutti voi e a tutti i membri del gruppo Messenger dedicato a Federica Cocco e la sua orchestra. Da parte ah, di Carlo Di Comacchio e un bacione grande a Federica. Ma un abbraccio grande a voi, questo gruppo davvero nutrito che ogni giorno eh, si fa sentire e quindi sono tanti amici che voglio salutare e li voglio abbracciare tutti, tutti quelli che fanno parte di questo gruppo, Fe Federica Cocco, il gruppo Messenger, grazie. Eh, poi buongiorno Alex, un abbraccio a te e alla tua ospite, a presto da Daniele di Bertipaglia. Ciao Daniele, grazie. E ancora, ciao Alex, un saluto e complimenti a Federica Cocco. Se possibile vorrei ascoltare Splende la Luna Blu. Saluto da Franco e Rocchi di San Gregorio nelle Alpi Belluno. Oh, che meraviglia, un bacione anche a voi. E poi ancora ci spostiamo in Costa Azzurra perché grazie allo streaming arriviamo veramente dappertutto. Ciao Alex, buon lunedì. Colgo l'occasione per mandare un bacio alla meravigliosa Federica che mi manca tanto, l'ho conosciuta insieme all'orchestra Bagutti al Dancing La Luna di Santo Stefano al Mare. Un abbraccio dalla Costa Azzurra Teresa. E un abbraccio grande a Teresa, dai, speriamo di vederci presto. Ti abbraccio. E poi ancora un bacione grande grande a Federica e grazie ai suoi ragazzi per la splendida serata di ieri a Calmasino grazie di cuore a Corrado e a tutto lo staff della festa di Sant'Anna ciao regina a presto eh, Renzo Brugnera amministratore fans club Veneto di Federica grazie che carino no? grazie a voi per la vostra amicizia Renzo Carla e tutti gli amici che sono arrivati grazie anche per questo bel messaggio parlavamo nella scorsa intervista che il pubblico vi stava appunto aspettando insomma questa è la conferma che è ritornato alla grande a sostenervi come si deve davvero, guarda io ho visto tanta gioia e tanta partecipazione anche da parte del pubblico, la gente ha veramente voglia di tornare a vivere, di tornare a far festa e queste serate ne, ne sono la dimostrazione perché il pubblico è presente e, e quindi noi siamo, noi siamo contenti di vedere tornare a sorridere i nostri amici, Federica, abbiamo voglia di farlo insieme Federica, qual è la cosa che ti emoziona di, di più guardando il tuo pubblico che, che ti segue? C'è una cosa in particolare? Ma guarda, ci sono dei momenti particolari anche che facciamo in serata, magari dei momenti un pochettino più di atmosfera, specialmente quando arriviamo sulla fine de della serata facciamo una, una parentesi anche solamente musicale con pianoforte e voce, e ci sono dei momenti così forse più intimi dove la gente con alcune canzoni in maniera particolare io nelle mie serate propongo due brani che omaggiano due figure importanti che sono il papà e la mamma quindi caro papà e cuore di mamma sono due brani che fanno sempre emozionare e questa cosa mi fa ogni, ogni sera mi fa battere il cuore perché devo dire che vedere il pubblico che si emoziona è sempre un una sensazione forte e, e anche noi che siamo sul palco proviamo, proviamo, proviamo questo io ti dico sempre la pelle d'occa quando interpreto certe canzoni e quando vedo che poi il pubblico risponde in un certo modo 
fantastico allora buona giornata un abbraccio alla bravissima Federica da Antonio di Benevento Ciao Antonio, bacione. Abbiamo un saluto che arriva per te anche da Lucia di Biella. Ciao Lucia. <ride> e ancora presto. complimenti a Federica, stupenda donna con due occhi che brillano come diamanti e meravigliosa voce. Ma che bello, ma grazie. <ride> allora, ma vediamo qua. Ci scrivono... Mm, allora, Valentino e Brunetta di Conselve. Ciao ragazzi! E poi ancora Ammesto. Federica sei fantastica, ti ho sempre seguito con Baguti e continuerò a farlo. Grazie di esistere da Vito e Bruna. Eh, ma che bel messaggio, ma grazie, io vi aspetto, grazie di cuore. E poi ancora un saluto lo mandiamo a Tiziano di Sona, siamo in provincia di Verona. Ciao Tiziano! E poi il nostro Carletto, sempre di Verona, che grinta e che parlantina questa bella morettina. Ci ha fatto pure la rima. <ride> ha fatto anche la rima. Potrebbe Grazie. fare il ministro dello spettacolo. Grande Federica. Addirittura, mamma mia. Non so se sarei in grado, però ti ringrazio per questo complimento. Ecco. Questa magari ti mancava. Sarebbe un ruolo difficile essere ministri in questi tempi è un ruolo davvero difficile eh sì, eh meglio, sì. meglio occuparsi di musica <ride> e poi ancora ciao Alex un saluto e a tutti in particolare alla bravissima e bellissima Federica anche oggi è bello stare con voi un abbraccio speriamo di vederci presto Marinella di Salgareda siamo in provincia di Treviso ciao Marinella un bacio Mua. insomma è bello ed emozionante leggere questi messaggi lo è anche per noi immagino per te insomma ancora di più perché il pubblico è veramente al vostro fianco davvero e noi abbiamo bisogno del nostro pubblico anche perché senza il nostro pubblico non andiamo da nessuna parte quindi grazie agli amici che si fanno sentire che ci dimostrano amicizia e che con la loro presenza vengono a sostenerci nelle nostre serate grazie a tutti in maniera indistinta Federica è, è terminato anche lo spazio a nostra disposizione io spero che la prossima volta di averti qui in persona perché sai poi è tutta un'altra cosa avervi qui tutta la trasmissione ti ringrazio tantissimo Volentieri. per essere stata con noi anche da parte del nostro direttore artistico Roberto Gennaro ricordo che l'appuntamento questa replica andrà in onda eh, sabato dalle ore 16 ma la puntata sarà caricata anche su Youtube quindi poi condivisibile da tutti Federica io ti auguro Grazie. il meglio a te e alla tua orchestra e verrò a trovarti presto a sorpresa con piacere, eh. ti aspettiamo sicuramente Grazie. Grazie per questo invito ti aspettiamo mi ha fatto piacere scambiare quattro chiacchiere con te voglio ringraziare anche il direttore Roberto Gennaro ma naturalmente tutta Radio Sorriso e grazie al pubblico sempre presente un grazie alla nostra Federica Cocco per essere stata con noi, un abbraccio davvero speciale, grazie al nostro Ale in regia. Per quanto mi riguarda veramente tutto, vi aspetto in diretta radio questa sera dalle 18 alle 20. Federica, prima di salutarci, due parole sul video che sta per arrivare. A Maria, figlia del Sud. Beh, l'abbiamo anticipato prima, Maria Figlia del Sud è una canzone nuovissima, una canzone tanto ritmata che fa ballare, che fa venire voglia veramente di estate, voglia di, 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 di energia positiva, una canzone che ha anticipato l'uscita del mio nuovo lavoro discografico che è Occhi Azzurri, prodotta da Andrea Baguti e la B-Record, una canzone che è stata girata in quel di Albero Bello, quindi nella meravigliosa Puglia, andiamo in mezzo a questi trulli, divertiamoci, cantiamo e sogniamo insieme di poter ritornare a pieno, a pieno ritmo a vivere veramente di, di cose positive perché di, di momenti brutti ragazzi ne abbiamo affrontati fin troppi siamo stupi, adesso sono cose belle fantastico, fantastico grazie Federica, guarda Ale finiamo proprio con eh, a schermo pieno con i saluti di Federica per quanto mi riguarda veramente tutto un bacio, un saluto e un sorriso ciao Federica un bacione, un sorriso a tutti! A Maria, figlia del Sud, ciao!